আসসালামু আলাইকুম আজকে সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার 3 এর 3.7 এখানে লাভ বিটুইন ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স একটি কবিতা রয়েছে সেই কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই কবিতার থিম নিয়ে আলোচনা করব তো তার আগে আমরা 3.7 এ কি করতে হবে সেটা একবার দেখে নেই নাও ইন গ্রুপস রিড এনি অফ দা টু পয়েমস গিভেন বিলো নিচে তিনটি কবিতা দিয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম পৃষ্ঠায় একটি লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় আরও দুটি কবিতা রয়েছে এই দুটি কবিতার যে কোনো দুটি কবিতা এই তিনটি কবিতার যে কোনো দুটি কবিতা আমাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে দেন রাইট দ্য সেন্ট্রাল থিম অব দ্য পয়েম তারপর এই কবিতাটির সেন্ট্রাল থিম আমাদেরকে লিখতে হবে অর্থাৎ যে দুটি কবিতা আমরা পড়ব সেই কবিতা দুটির সেন্ট্রাল থিম কি হবে সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কিভাবে সেন্ট্রাল থিম লিখতে হয় সেটা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই গত ক্লাইগুলোতে জেনেছি তো তার জন্য এখানে আমাদেরকে এই কবিতাগুলোর সেন্ট্রাল থিম লিখতে বলা হয়েছে ফলো অল দ্য স্টেপস অফ রাইটিং দ্য সেন্ট্রাল থিম অব দ্য পয়েম একটা কবিতার সেন্ট্রাল থিম লেখার যে সমস্ত স্টেপ বা ধাপগুলো রয়েছে সেটা ফলো করো লেটার প্রেজেন্ট ইট টু দ্য হোল ক্লাস তারপর পূর্ণ শ্রেণী কক্ষ পূর্ণ শ্রেণী কক্ষে তোমার এই উত্তরগুলো তৈরি করলে সেটা উপস্থাপনা করতে হবে প্রেজেন্ট করতে হবে বা দেখাতে হবে তো আজকে আমরা শুধু লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এই কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব সুন্দরভাবে অর্থ সহকারে এবং ব্যাখ্যা সহকারে এবং তারপর সেন্ট্রাল থিম নিয়ে আলোচনা করব আর পরবর্তী ক্লাসে ফাইভ থিংস এবং ট্রুথ এই দুটি কবিতা নিয়ে কবিতার সেন্ট্রাল থিম নিয়ে আলোচনা করব সেই ক্লাসটিও আমার এই চ্যানেলে থাকবে তোমরা চাইলে চ্যানেলটি চেক করে অথবা ডেস এই ভিডিও দেশ ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে ক্লাসটি করে নিতে পারো এখানে আমরা এখন কবিতাটি পড়ব কবিতাটি লিখেছেন কবিতাটির নাম হচ্ছে লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ভাই বোনের মধ্যে ভালোবাসা এটা লিখেছেন ইসাক ওয়ার্ডস লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স কবিতাটি লিখেছেন ইসাক ওয়ার্ডস তো আমরা এখন এই কবিতাটি পড়ব হোয়াট এভার ব্রোলস ডিস্টার্ব দ্য স্ট্রিট রাস্তায় যত সামান্যই ঝগড়া হোক বা বাইরে যতই ঝগড়া হোক হোয়াট এভার ব্রোলস মানে ঝগড়া ডিস্টার্ব মানে বিরক্ত করা বা ঝগড়াই বুঝিয়েছে দ্য স্ট্রিট স্ট্রিট মানে রাস্তায় রাস্তায় যতই ঝগড়া হোক এখানে ব্রোলস শব্দের অর্থ হচ্ছে ঝগড়া দেয়ার শুড বি পিস অ্যাট হোম বাড়িতে শান্তিতে থাকা উচিত দেয়ার শুড বি পিস অ্যাট হোম বাড়িতে শান্তিতে থাকা উচিত কবি এখানে বলতেছেন যে বাইরে বা রাস্তায় যতই ঝগড়া হোক বাড়িতে সাব বাড়িতে শান্তিতে থাকা উচিত পিস মানে শান্তিতে অ্যাট হোম মানে বাড়িতে এরপর আমরা দেখি হোয়ার সিস্টার্স ডুয়েল অ্যান্ড ব্রাদার্স মিট যেখানে বোনেরা বাস করে এবং ভাইরা মিলিত হয় অর্থাৎ বাড়ির কথা বলা হয়েছে যেখানে বোনেরা বাস করে এবং ভাইরা মিলিত হয় ডুয়েল মানে বাস করা মিট মানে কি মিলিত হওয়া বা সাক্ষাৎ করা তো এখানে বলা হচ্ছে যে বাইরে যতই ঝগড়া করা হোক বাইরে যতই অশান্তি হোক সেটা কিন্তু বাড়ির মধ্যে শান্তিতে থাকা উচিত কাদের মধ্যে শান্তিতে থাকা শান্তি থাকা উচিত সেটা হচ্ছে ভাই বোনদের মধ্যে কবি এই কবিতায় ভাই বোনদের একতা করতে চেয়েছেন অর্থাৎ ভাই বোনের যে মারামারি ঝগড়া সেটা তিনি না করার জন্য উৎসাহিত করেছেন কোয়ারেলস শুড নেভার কাম ঝগড়া আসা উচিত নয় অর্থাৎ এই বাড়িতে ঝগড়া আসা উচিত নয় কাদের মধ্যে ভাই এবং বোনের মধ্যে কোয়ারেলস শুড নেভার কাম কোয়ারেলস মানে ঝগড়া আসা উচিত নয় এরপর আমরা দেখি পরবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ডে কি বলা হয়েছে এই চার লাইন মিলে কিন্তু আর একটি স্ট্যান্ডার্ড এবং পরবর্তী চার লাইন মিলে আরেকটি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে স্থাবক বার্ডস ইন দ্য লিটল নেস্ট অ্যাগ্রি পাখিরা তাদের ছোট বাসায় একমত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে পাখিদের কথা বলা হয়েছে পাখিদের যে বাচ্চারা হয় তারা কিন্তু ছোট্ট একটি বাসায় তারা একমত হয়ে থাকে বা তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া ঝাঁটি ছোট পাখিদের যে ভাই বোনেরা রয়েছে তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া ঝাঁটি কিন্তু আমরা দেখতে পাই না বার্ডস ইন্ডিয়াল লিটল নেস্ট এগ্রি এগ্রি মানে কি রাজি হওয়া বা সহমত থাকা নেস্ট মানে পাখির ভাষা পাখির বাসা তো এখানে কিন্তু আমরা দেখলাম যে কবি ভাই বোনের সম্পর্কটাকে ছোট পাখির মধ্যে তুলনা করলেন পাখিরা যেভাবে তাদের বাসায় মিলেমিশে থাকে সেভাবেই কবি 
আমাদের ভাই মানুষের ভাই বন্ধুদেরকেও একসাথে মিলেমিশে থাকার জন্য উৎসাহিত করতেছেন এন্ড টিস আর শ্যাম্পুল সাইড এখানে টিস রয়েছে এটা হবে ইট ইজ অ্যান্ড ইট ইজ আ শ্যাম্পুল মানে লজ্জাজনক সাইড মানে দৃশ্য এটা একটা লজ্জাজনক দৃশ্য কোনটা লজ্জাজনক দৃশ্য আমরা নিচে দেখি হোয়েন চিলড্রেন অফ ওয়ান ফ্যামিলি যখন একটা পরিবারের শিশুরা বা ভাই বোনেরা ফল আউট অ্যান্ড সাইড অ্যান্ড ফাইট তারা তিরস্কার করা বা মারামারি করা এবং লড়াই করার মধ্যে পড়ে যায় কোনটা লজ্জাজনক হবে যখন একটা পরিবারের ছেলে মেয়েরা ফাইট বা তিরস্কারের মধ্যে লেগে যায় সাইড মনে হচ্ছে এখানে তিরস্কার করে এবং ফাইট মনে তো আমরা সবাই জানি লড়াই করা তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে কবি আমাদেরকে বলতেছেন যে এটা একটা লজ যখন একই পরিবারের ছেলে মেয়েরা ল মারামারি করে ঝগড়া করে এটা একটা লজ্জার বিষয় যেখানে পশু পাখিরা তাদের ছোট নিরে একসাথে মিলেমিশে থাকে তো এটা একটা লজ্জাজনক বিষয় অবশ্যই একটা লজ্জাজনক বিষয় এটা কারণ আমরা বর্তমান সময়ে দেখি যে ভাই বোনের মধ্যে মারামারি হয় বা পরিবারের নিজেদের মধ্যে মারামারি হয় সেটা কিন্তু আসলে করা উচিত নয় আমাদের সকলে মিলেমিশে থাকা উচিত সেটাই এখানে কবি বলেছেন ও এই ঝগড়া বলতে কিন্তু কোনো খুনসুটিকে বোঝানো হয়নি তো এক এই কবিতাটি আমরা পড়লাম এবং বুঝলাম কবিতাটিতে কবি কি বলেছেন ভাই বোনের ভালোবাসা বর্ণনা করেছেন তো এখন আমরা এই কবিতার সেন্ট্রাল থিম কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা এই কবিতাটি বুঝতে পেরেছো কি না সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও তো আমরা এখন লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এর কবিতার সেন্ট্রাল থিমটি নিয়ে আলোচনা করব তো তারাকে বলে রাখি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি তারা খুব শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ তোমাদের পুরো ইংলিশ বইটি আমার এই চ্যানেল থেকে কাবার হয়ে যাবে আর আজকের ক্লাসটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দাও তো এই কবিতাটির সেন্ট্রাল থিমটি হবে হেয়ার দ্য পয়েট সেজ ড্যাট লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স রিভলভস অ্যারাউন্ড প্রমিটিং হারমোনি অ্যান্ড পিস উইড ইন ফ্যামিলিয়াল রিলেশনশিপস এখানে কবি বলেছেন যে ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক পরিবারের একটা শান্তি ও সম্প্রীতি টাকায় বজায় রাখে এই কথাটাকে কবি প্রমোট করেছেন হারমোনি অ্যান্ড পিস হারমোনি মানে কি ঐক্যতান বা একসাথে থাকাকে বুঝিয়েছে এবং পিস মানে হচ্ছে শান্তি পরিবারের যে সম্পর্কটা সেটা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে ওয়ার্ডস ইম্পাসাইজ দ্য আইডিয়া ড্যাট ওয়ার্ডস এই বিষয়টাকে জোর দেয় যে ইম্পাসাইজ মানে হচ্ছে জোর দেওয়া এই ওয়ার্ডস হচ্ছে এই কবিতাটির লেখক তো তিনি কোন বিষয়টাকে জোর দিয়েছেন ডিসপাইট কনফ্লিক্ট আউটসাইড দ্য হোম বাড়ির বাইরে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সিবলিংস শুড মেনটেন আ পিসফুল অ্যান্ড লাভিং অ্যাটমসফেয়ার হোয়েন দে কাম টুগেদার শিশুরা বা ভাই বোনেরা তারা পিসফুল শান্তিপূর্ণ এবং ভালোবাসাময় বা প্রেমময় একটা পরিবেশ বজায় রাখবে যখন তারা একে অপরের কাছে থাকবে বা বাড়িতে থাকবে টুগেদার মানে একসাথে যখন তারা একসাথে থাকবে এবং সিবলিংস মানে হচ্ছে ভাই বোন তো এখানে কবি এই বিষয়টাকেই জোর দিয়েছেন যে বাড়ির বাইরে যতই দ্বন্দ্ব থাকুক বা রাস্তায় যতই সামান যত সামান্যই ঝগড়া হোক না কেন যখন তারা বাড়িতে থাকবে বা একসাথে থাকবে তখন তাদের মধ্যে ঝগড়া থাকা উচিত নয় শান্তিপূর্ণ এবং একটা প্রেমময় পরিবেশ বজায় রাখা উচিত মেনটেন মানে বজায় রাখা এটা কিন্তু আমরা কবিতাটি যখন পড়েছি তখন আমরা জেনেছিলাম অ্যাটমসফেয়ার মানে হচ্ছে বায়ুমণ্ডল বা পরিবেশ অর্থাৎ এই পরিবেশটাকে বজায় রাখা উচিত এরপর আমরা দেখি দ্য পয়েট সেজ ড্যাট ইট ইজ সেম ফুল হোয়েন চিলড্রেন অব দ্য সেম ফ্যামিলি ইনগেজ ইন কোয়ারেলস তো কবি এখানে বলেছেন যখন একটি পরিবারের শিশুরা বা ছেলে মেয়েরা যখন তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এটা একটা লজ্জাজনক বিষয় থিমেটলি দ্য থিম আন্ডার স্কোর্স দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইউনিটি অ্যান্ড লাভ এবং সিবলিংস তো চূড়ান্তভাবে এটা বলা যায় যে আমরা যখন কবিতার পড়ার যে নিয়মটা ছিল তখন আমরা জেনেছি যে শেষে এই কবিতা থেকে কি তুমি বুঝলে সেটা লিখতে হবে তো এই থিম থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে এটা ভাই এবং বোনের মধ্যে একতা এবং ভালোবাসাতে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কবিতা এই থিমটি থেকে আমরা এটাই বুঝলাম এটাই হচ্ছে লাভ বিটুইন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এর থিম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো কিনা সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও